ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਿਨ ਕੰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕੰਟੈਕਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬੋਲਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਥੋਨੀਆ ਲਾਟਵੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਸ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 400 500 ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਥੋਨੀਆ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੇਮ ਪਲੱਸ 2 ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪਾ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਚ ਨਿਊਜ਼ਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇਸ ਮੰਜਤੇ ਵੀ ਆਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦਪਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਯੂਰਪ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਦ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਬੋ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਬੱਚਾ ਲਿਥੋਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੈਟਰ ਮਿਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਰਦ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜਨੀ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਲਿਥੋਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਲਿਥੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਦ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਰਦ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਐਮਬੈਸੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੋਨੋਂ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜੌਬ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੋ ਸਾਈਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰਸਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਫੀਸਸ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ 3900 ਯੂਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 4600 ਯੂਰੋ ਚ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1600 ਯੂਰੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਨੋਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚ ਵੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੂਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰ ਸਾਈਡ ਚ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪਰਸ ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਥੂਨੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਸੈਪਰਸ ਗਏ ਕੁਝ ਬ
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ੈਨਗਨ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਥੂਨੀਆ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਲਥੂਨੀਆ ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 2017 ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਥਵੇ ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਮਨ ਜੀ ਪਾਥਵੇ ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਥਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਾਥਵੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਇਸ ਸ਼ੈਂਗਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਵਨ ਡੇ ਓਲਡ ਫੋਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਈਟੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਲਟੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈਲਟੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਈਲਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੀਡਨ ਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਚਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਟੀ ਯੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਚ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ 150 ਤੇ ਐ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਲੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਚਲਰਸ ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਆਊਟ ਪਰਮਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਏ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਯੂਰੋਪ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਚਿਨ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਹਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੌਸ਼ਲ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਅਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਹਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਲਾਤਵੀਆ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੌਸ਼ਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ So Koshal uh, please share your experience with us. Okay, Hi friends my name is Koshal Sika. I have passed my 10 plus 2 last year only I am 20 years old and I always want to pursue my career in medicine but I was not aware if in which university I will apply and how will I will apply then I got the contact number of Indo European from the just died then I contacted them and they counseled me about the Latvia country and the Riga Stadens University It, it is the best university in the baltic